ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അപ്ഡേറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പി എസ് സി നടത്തിയിട്ടുള്ള വി ഇ ഒ എക്സാം തൃശ്ശൂർ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എന്നീ ജില്ലകളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള വി ഇ ഒ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വർഷം എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് ഫയർമാൻ അതുപോലെ തന്നെ എക്സൈസ് എന്നീ പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആര് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആര് ഓപ്ഷൻ സി അഡ്മിറൽ വാൻഡ്രേഡ് അഡ്മിറൽ വാൻഡ്രേഡ് ആണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ഏത് ഭാഷയിലാണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആംസ്റ്റർഡാം ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വെച്ചാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വൃക്ഷമാണ് തെങ്ങും അവസാനം പ്രസ്താവി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വൃക്ഷമാണ് ആല് മലബാറിലെ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ച മലയാളിയാണ് ഇ ടി അച്യുതൻ ഇ ടി അച്യുതനാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ച മലയാളി അത് മലയാളത്തിലോട്ട് തർജ്ജമ ചെയ്യ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് കെ എസ് മണിലാൽ കെ എസ് മണിലാലാണ് മലയാളത്തിലോട്ട് തർജ്ജമ ചെയ്ത വ്യക്തി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സംഭവം കേരളത്തിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സംഭവം ഏതാണ് പി എസ് സി പലതവണ ആവർത്തിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കിയരിയൂർ ബോംബ് കേസ് കിയരിയൂർ ബോംബ് കേസാണ് കേരളത്തിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സമരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭം ഇത് നടന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് കിയരിയൂർ ബോംബ് കേസ് കിയരിയൂർ ബോംബ് കേസിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് കെ ബി മേനോൻ കെ ബി മേനോൻ ആണ് കിയരിയൂർ ബോംബ് കേസിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് നടന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കിയരിയൂർ ബോംബ് കേസ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഏത് ജില്ലയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എ മലബാർ കലാപം മലബാർ കലാപം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സംഭവമാണ് വാഗൻ ട്രാജഡി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് അതും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു വർഷമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോട്ടിങ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് അറബ് അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടൽ അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടൽ ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസിയ എന്ന മതനുകുതി നിർത്തലാക്കിയ മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആര് ഓപ്ഷൻ സി അക്ബർ ദിൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അക്ബറാണ് ജസീയ എന്ന മതനികുതി നിർത്തലാക്കിയ മുഗൾ ഭരണാധികാരി ഇനി ഓപ്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എ ഷാജഹാൻ നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഷാജഹാൻ നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഷാജഹാൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഔറംഗസീബ് കൊട്ടാരത്തിൽ പാട്ടും നൃത്തവും നിർത്തലാക്കിയ പാട്ടും നൃത്തവും നിർത്തലാക്കിയ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയാണ് ഔറംഗസീബ് ഔറം കസീബ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ജഹാംഗീർ ചിത്രകാരനായ മുഗൾ ഭരണാധികാരി ചിത്രകാരനായ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയാണ് ജഹാംഗീർ ഓപ്ഷൻ എ ഷാജഹാൻ നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഔറംഗസീബ് കൊട്ടാരത്തിൽ പാട്ടും നൃത്തവും നിർത്തലാക്കിയ മുഗൾ ഭരണാധികാരി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ജഹാംഗീർ ചിത്രകാരനായ മുഗൾ ഭരണാധികാരി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ ആണവോർജത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ ആണവോർജത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹോമി ജെ ബാബ ഓമി ജെ ബാബയാണ് ഇന്ത്യൻ ആണവോർജത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയാം ഓപ്ഷൻ
കോണ്ടിനെൻ്റൽ സമ്മേളനം ഏത് വിപ്ലവമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കോണ്ടിനെൻ്റൽ സമ്മേളനം ഏത് വിപ്ലവമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബി അമേരിക്കൻ വിപ്ലവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സമ്മേളനമാണ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ സമ്മേളനം ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലിലാണ് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ സമ്മേളനം നടന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് രണ്ടാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ സമ്മേളനം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കാം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ നാല് ജൂലൈ നാലിലാണ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ നാല് ജൂലൈ നാലിനാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം താങ്ക്